Assalamualaikum dan salam sejahtera anda bersama saya Siti Nur Azrini Azmi di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur Jalan Duta. Pagi tadi, anak tiri kepada bekas Perdana Menteri iaitu Riza Aziz didakwa di Mahkamah Session di sini atas lima pertuduhan mengikut Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan. Riza Aziz atau nama sebenarnya Riza Syahriz Abdul Aziz 43 tahun mengaku tidak bersalah sejurus kesemua pertuduhan dibacakan juru bahasa mahkamah di hadapan Hakim Rozina Ayub. Berdasarkan lima pertuduhan itu, Riza yang juga produser filem The Wolf Wall Street didakwa membabitkan diri dalam aktiviti pengubahan wang haram di dua negara di Singapura dan Amerika Syarikat berjumlah lebih 248 juta dolar Amerika. Semua wang tersebut adalah hasil daripada penyelewengan ke atas dana 1MDB. Mengikut kertas pertuduhan bagi pertuduhan pertama dan kedua, Riza didakwa menerima hasil dari aktiviti haram dengan menerima $1,173,104 dolar Amerika dan $9 juta dolar Amerika melalui satu transaksi pemindahan wang daripada akaun milik Good Star Limited di RBS Zurich, Switzerland ke akaun City National Bank Los Angeles Amerika Syarikat milik Red Granite Production. Bagi pertuduhan ketiga hingga kelima pula, anak lelaki Datin Sri Rosmah Mansur itu didakwa menerima sejumlah 238 juta dolar Amerika daripada akaun milik Abar Investment PJS Limited di BSI SA Lugano ke akaun BSI Bank Limited Singapura milik syarikat Red Granite. Semua kesalahan didakwa dilakukan pada tahun 2012. Kesemua pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 4 Kurungan 1 Kurungan A Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 dalam Kurungan Akta 613 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 4 Kurungan 1 Akta Sama. Jika sabit kesalahan, Riza boleh didenda maksimum 5 juta atau penjara maksimum 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Pihak pendakwaan diketuai Timbalan Pendakwa Raya Kanan, Datuk Seri Kopel Siram dan Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Garib. Manakala Riza Aziz diwakili Peguam Bela, Datuk K. Kumar Endren, Datuk Gitan Ram Vincent dan Datuk Hariran Tarasing. Turut hadir dalam prosiding ialah dua anak Datuk Seri Najib Razak iaitu Nur Ashman dan Nur Aina Najwa. Gopal Sira menawarkan jaminan RM1 juta ringgit dengan dua penjamin dan semua pasport milik tertuduh diserahkan kepada mahkamah. Bagaimanapun, tiada sebarang bantahan dari pihak pembelaan. Rosina kemudian membenarkan jaminan RM1 juta dengan dua penjamin warga Malaysia dan semua pasport milik tertuduh diserahkan kepada mahkamah. Mahkamah juga memerintahkan supaya wang jaminan dibayar pada hari ini. Tarikh sebutan semula ditetapkan pada 9 Ogos 2019. Sekian dulu daripada saya untuk FB Live. Sekian, terima kasih. Thank you.